and this Srinivas Garu today uh, Ravali is going to uh, host along with you and she is actually going to do the translations uh, in English. Okay, and you can start, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you so much, Ashok Garu. And uh, Spiritual Tablets, ESA, Team Andarki, Nanamaskaro. Alagi, Erojumanam, E. Wellness, 42 Days Program, Eroju. 21st day man reach ayamu madam can you translate Yes, sir. So I'll do it. Yeah, thank you. So, sir is expressing his deepest gratitude for Spiritual Tablets USA team and a hearty welcome for this 42 uh, day program. And today, especially 21st day, that we have completed all these 21, 20, 21 days of this wellness program. Yeah. So, Irojman, wellness and a dan gurinchi. There is Kunda. Yakurunda Salman wellness. Today we'll talk about wellness. Let's see where does wellness exist. Wellness and the manaki oka mood departments on the manjivitamlu. Wellness exists in three departments in our day to day life. Emita departments and day okati aharmu rendodi waku ante matalu mudodi mana alochana. So it exists in three departments in our day-to-day -day life. The first department is the food, the intake, the food that we take. Second is the speech, the words that we speak. And the third is the thoughts. So first two, these three departments, we divide three, three branches. All these three departments is further divided into three more departments each. If food is in the food, we divide these three departments. First point is Yukta Aharam. So first one is Yukta Aharam. That is right food. Second one is Mita Aharam. Second one is Mita Aharam. That is right quantity of food. Third one is Nira Aharam. Third one is Nira Aharam. I think being in fasting, sir. Something like that. Yeah. Yes, sir. <clears throat> yes, madam. Yes. yes. So, my dear friends, the first two departments, manam, this kunte three branches lo manam, madhatli yukta haramu, rendo di, mita haramu, mudo di, nira haramu. This mudo mana, shari dani complete ka marches thay. All these three aspects, all these three subdivisions in the food intake, especially the right food, right quantity of food, and taking breaks, that is fasting, especially to the physical body, gives a tremendous change to our physical body. Oka in oka oka engine undi, like but oka vehicle undi. A vehicle lo manum elanti material andro veyali, petrol veyala, diesel veyala, kerosene veyala, gas veyala. Ane manak telisi undali. When you take up any engine or a vehicle uh, of a particular um, uh, aspect of an instrument, then we need to know what type of material is required for that engine or vehicle to run, whether it's a petrol, diesel, or a gas. We need to have the knowledge of that. So, manishe jivatanlo, the first vehicle is our body. Yeah, for a, for a human being, the vehicle that by which he explores this reality is his physical body. So, that is his first vehicle. So, our vehicle lo manam air vehicle, oka vehicle lo yedane poyech. Ipur petrol vehicle lo kerosene poshe kuda petrol bandh nadipinchuch. Kani a bandh thondar ka padi pothna vehicle thondar ka padi pothna. Yeah. So, given a vehicle, if the right fuel is not put into it, take a petrol vehicle, and if you try to put diesel or kerosene in it, then it might run, but it will get damaged very early. Yeah. Alagi mana shiriran lo kuda right food vehicle, wrong food kuda vehicle. Similarly, when you take your physical body, we have a choice to put right food or wrong food. There are choices for us. But what happens when you put wrong food? Then the physical body gets damaged and disintegrated very soon. So, right food is a good thing. It's 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 a good thing. So what 
comes under this aspect of right food that is yukta haram the right fuel for this physical body of human being is vegetarian food there is no other food for that oka vehicle lo ye fuel ayal anedi adi minimum common sense putting right um, material into engine or whatever aspect that you take whatever instrument that you take is a basic common sense mana durdarshanam koddi manav jati ki aa common sense anedi poyindi anduke mana anta maamsam tintunnam so we are uh, walking on the bad luck that we human race has lots that intellect that mental uh, faculty of losing the basic common sense that what food should be eaten for its physical body naaku 2004 ku mundu common sense ledhu nenu kuda maamsam dine vaanni before 2004 i was also lacking the basic common sense i used to eat non veg food so na 2004 lo oka great sentence na kantlo padindi george bernard shaw an goppa common sense unna manushi george bernard shaw garu em chepparante మన కడుపు శ్మశానం కాదు మృత కళేబరాలను దాచుకోవడానికి అని చెప్పారు సో ఇన్ ద ఇయర్ 2004 ఐ కేమ్ అక్రాస్ ఎ గ్రేట్ రైటింగ్ ఆఫ్ ఎ గ్రేట్ మాస్టర్ హు హాడ్ హు హాస్ ఎన్ ఎక్స్ హు హాస్ ఎ బ్యూటిఫుల్ కామన్ సెన్స్ హిస్ జార్జ్ బొనాన్షా అండ్ వాట్ హి టోల్డ్ ఇస్ దట్ యువర్ స్టమక్ ఆర్ యువర్ ఫిజికల్ బాడీ ఇస్ నాట్ ఎ గ్రేవ్యార్డ్ వేర్ యు కీప్ డంపింగ్ ఆల్ ది డెడ్ థింగ్స్ ఇన్టు ఇట్ సో ఆ క్షణమే నాకు నేను రియలైజ్ అయిపోయాను ఒక క్షణంలో రియలైజ్ అయిపోయాను ఈ క్షణం నుంచి నేను ఆ మాంసం తినకూడదు నేను యానిమల్స్ ని చంపుతున్న వస్తున్న ఆహారాన్ని నేను నా కడుపులో పెట్టుకోండి నేను అనే డెసిషన్ తీసుకున్నాను సో ఇట్ వాస్ అట్ దాట్ టైమ్ ఆఫ్టర్ రీడింగ్ దట్ బ్యూటిఫుల్ సెంటెన్స్ ఐ గాట్ అ రియలైజేషన్ దట్ ఐ కాంట్ మేక్ మై బాడీ యాజ్ అ గ్రేవ్ యార్డ్ వెహికల్ వేర్ ఐ కీప్ డంపింగ్ ది డెడ్ ద కాస్టెస్ ఆఫ్ యానిమల్స్ మనకి తెలుగులో లేకపోతే ఇండియాలో ఒక గొప్ప సూత్రం ఉంది సూత్రం చెప్పారు మంచి మనిషికి ఒక మాట మంచి గొడ్డుకు ఒక దెబ్బ అని చెప్పారు సో నేను ఆ రోజు ఆ రోజు నుంచి అనుకున్నాను నేను మంచి మనిషిని కదా సో నాకు జార్జ్ బెర్నాడ్ షా గారి ఒక మాట చాలు నాకు మంచి మనిషికి ఒక మాట మంచి గొడ్డుకు ఒక దెబ్బ సో ఐ గాట్ రిమెంబర్డ్ ఆఫ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ప్రోవ ఇన్ తెలుగు వేర్ ది సే దట్ ఎ గుడ్ వర్డ్ ఎ వన్ రైట్ వర్డ్ ఇస్ ఇనఫ్ ఫర్ ఎ గుడ్ మ్యాన్ టు మేక్ హిమ్ అండర్స్టాండ్ అండ్ స్మాక్ ఇస్ good enough for a good cow to enough to understand its master so i thought i will be a good i am a good man so that one word is enough for me to bring the change in my life ye manushike na gaani sariyaina manushiki oka maata chaalu atu atu nundi idu raavadaniki ante oka common sense ledhi manushi oka common sense techukodaniki oka maata chaalu nenu namutanu so i truly believe that a person for his to shift his consciousness from being not being into the level of common sense to bring back his Uh, level of common sense is just one good word is enough and i truly believe in that ee sandarbhanga george bernard shaw gariki na dhanyavadalu alage aa aa sentence mimmalni andarni kuda inspire chestundani nenu korukuntunnanu at this moment i express my deepest gratitude to that great master george bernard shaw and i also wish that that one sentence will inspire and make you think of what you are doing to your physical body and take good care of your physical body ఎప్పుడైతే నేను చేంజ్ అయిపోయానో నా పేరెంట్స్ అంతా మారిపోయారు నా మా బంధువులంతా చాలా మంది చేంజ్ అయిపోయారు ఫ్రెండ్స్ అందరూ చేంజ్ అయ్యారు సో నా దగ్గరికి నేను తెచ్చుకున్న ఆ రైట్ ఫుడ్ ని అందరికి తెలియజేయడం స్టార్ట్ చేశాను నేను సో వెన్ ఐ బ్రాట్ దట్ చేంజ్ టు మై సెల్ఫ్ మై రియాలిటీ అరౌండ్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ చేంజ్ మై చేంజ్ స్టార్టెడ్ చేంజింగ్ మై ఫ్రెండ్స్ మై పేరెంట్స్ మై రిలేటివ్స్ అండ్ మై అక్వెంటెన్సెస్ ఎవ్రీ వన్ స్టార్టెడ్ టు చేంజ్ అరౌండ్ Uh, me and whatever the good thing of uh, that right knowledge of eating right food whatever i have gained that knowledge i started to increment and i started to uh, say it to the people around me naaku 2017 lo marriage ayindi appudike amma ee non vegetarian ga undi nenu eppudaithe idi tanaku teliyesanu tanu kuda ardham chesukuni force ga kaakunda tanu ardham chesukuni right correct e kada ee cheppedani ardham chesukuni tanu kuda vegetarian ga change ayindi అలాగే నాతో పాటు ఈ వర్క్స్ అన్ని నాతో పాటు చేస్తుంటారు కూడా ఇన్ ఇన్ ద ఇయర్ 2017 ఐ గాట్ మ్యారీడ్ మై వైఫ్ ఎట్ దట్ టైం పాయింట్ ఆఫ్ టైం వాస్ ఎ నాన్ వెజిటేరియన్ బట్ ఐ గేవ్ హర్ రైట్ నాలెడ్జ్ అండ్ షీ టుక్ దట్ సెన్సిటివిటీస్ అండ్ అండర్స్టుడ్ ఇట్ అండ్ రైట్ నౌ షీ ఈస్ అలాంగ్ విత్ మీ ఇన్ దిస్ జర్నీ దట్ ఐ యామ్ డూయింగ్ 
towards spreading vegetarianism in the society inta kaalam ee non veg anedi enduku perigipoyindante telisina vaallu cheppakapovadam valla perigipoyindani nenu ardham chestunnanu anduke nenu andarki cheppadam modalu pettanu yeah the understanding that i had was why was this non vegetarian so extensively rampant in the society then i i understood that people who knew did not come out and express it that was the main reason now when i understood that i started to express myself i started to do the rallies and everything ee right food anedi parents dagginchi raavali right food e gaadu edaina gaani maaku right guidance anedi first basic guidance anedi parents dagginchi vachindi kabatti parents andaru kuda shakaharulu ga undali నా దృష్టిలో ఏ ఇంటిలో అయితే మాంసం ఉంటుందో ఆ ఇల్లు ఒక శ్మశానంతో సమానమని నేను నమ్ముతాను ఇంటేక్ ఆఫ్ రైట్ ఫుడ్ జస్ట్ లైక్ వి గెట్ రైట్ సంస్కారాస్ ఫ్రమ్ आवर పేరెంట్స్ దిస్ ఇంటేక్ ఆఫ్ ఈటింగ్ రైట్ ఫుడ్ షుడ్ ఆల్సో కమ్ ఫ్రమ్ आवर పేరెంట్స్ సో ఐ ట్రూలీ బిలీవ్ దట్ ఏ హౌస్ వేర్ ద నాన్ వెజ్ ఇస్ బీయింగ్ కుక్డ్ ఐ ఫీల్ దట్ ఇట్స్ నన్ అదర్ ఇట్స్ నథింగ్ లెస్ దెన్ గ్రేవియర్ మనకి ఎంతో మంది మన ముఖ్యంగా ఇండియాలో ఎంతో మంది మనని ఇన్స్పైర్ చేసిన వాళ్ళు మన సీనియర్స్ ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గౌతమ్ బుద్ధ మహావీర్ వెంకటేశ్వర స్వామి అన్నమాచార్య యోగి వేమన వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి ఆది శంకర ఆది శంకరాచార్య దేర్ ఆర్ మెనీ గ్రేట్ సేన్స్ ఇన్ 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 ద సాయిల్ ఆఫ్ ఇండియా హూ హ్ వాక్ దట్ బ్యూటిఫుల్ సాయిల్ ఇన్ ఇండియా హూ హ్ బీన్ అ గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ టు అస్ లైక్ మాస్టర్స్ లైక్ గౌతమ్ బుద్ధ మహావీర వెంకటేశ్వర స్వామి అన్నమాచార్య శంకరాచార్య yeah many more like that so valandarni manam gamaniste valanta vegetarian gaane vaalu jeevithanni gadiparu evaru maamsam denaledu chevariki oka islam kutumbalo puttina abdul kalam garu kuda shakahari gaane jeevinchar when we observe their lifestyle and their teachings we will get to an understanding and we'll know the wisdom that these people have always eaten vegetarian food and always said to eat vegetarian food even our ex president great master apj abdul kalam he was also a vegetarian being born in a muslim family kan manam em chestunnamu ade india lo untu ledha ade india lo manam putti man intlo vaallu andarni devullu ga kulustu manam matram chicken mutton tintunnam kodini meekalni champuku tintunnam chaapalni chappuku tintunnam man intlo venkatesh swami photo untundi kan malli manam maamsam tintam manam shiridi sai ki mokku tuntam edhi tharasade malli manam intiki vachi chicken mutton tintam సో ఇది ఎలాంటిదో మరి ఎవరికి వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి బట్ వాట్ ఆర్ వీ డూయింగ్ వీ కమ్ ఫ్రమ్ దట్ గ్రేట్ కంట్రీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వి వీ ఆర్ బోర్న్ ఇన్ దట్ గ్రేట్ కంట్రీ ఆఫ్ ఇండియా వీ టేక్ ది సంస్కారస్ ఆఫ్ దట్ గ్రేట్ కంట్రీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ స్టిల్ వీ కుక్ చికెన్ మటన్ ఫిష్ అండ్ వీ కిల్ దీస్ బ్యూటిఫుల్ ఆనిమల్స్ అండ్ స్టిల్ వీ గో బ్యాక్ టు దీస్ డైటీస్ వీ ప్రే టు సాయి బాబా వీ ప్రే టు వెంకటేశ్వర స్వామి దెన్ వీ నీడ్ టు క్వశ్చన్ దట్ ఆర్ వీ ఫాలోయింగ్ దేర్ విజ్డమ్ ఆర్ వీ ఫాలోయింగ్ వాట్ దే హ్యావ్ టోల్డ్ అస్ వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ అనే ఈ టాపిక్ ఇది ఒక డైట్ కి సంబంధించిందే కాదు ఇది మన యొక్క జీవన విధానానికి సంబంధించింది అసలు మన కడుపులో ఏం పెట్టాలో మనకు తెలియని ఉన్నప్పుడు ఇంకా మనం ఏం చేసి ఏం ఏం లాభం ఉంది సో ఇది అంత బేసిక్ పాయింట్ అనమాట సో దిస్ టాపిక్ ఆఫ్ వెజిటేరియనిజం అండ్ నాన్ వెజిటేరియనిజం ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ రిగార్డ్స్ టు ద డైట్ ఆర్ ద ఫుడ్ ఇంటేక్ దట్ వి ఆర్ టేకింగ్ బట్ ఇట్ ఆల్సో కమ్స్ ఇన్ టు ద డైనామిక్స్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్ so if we don't have the basic understanding of what type of food that we need to keep into our stomach then what is the use of our all of all our knowledge and all our uh, uh, discoveries we need to have that basic minimum understanding of what food needs to be taken into our stomach manam mana purvikul nunchi enno goppa vishayalu manam andukunnamu alage enno parikamana vishayalu kuda manam andukovadam jarigindi so aa parikamana vishayallo motta modati di మనం <laughs> దురదృష్టం కొద్దీ కొన్ని చెడ్డ విషయాలు మంచివి గాను కొన్ని మంచి విషయాలు చెడ్డవి గాను మన ఇండియాలో మన పూర్వీకుల నుంచి మనకు వచ్చాయి సో దాన్ని మనం మన యొక్క బుద్ధితో మనం దాన్ని తెలుసుకుని ఏది సరైంది ఏది సరికాదు అని మళ్ళీ మనం భవిష్యత్ తరాలకి మనం అందించాలి 
So it's our due responsibility that whatever knowledge or wisdom that we have taken from our ancestors, we need to use our intellect. We need to discern what is right information and what is wrong information. And it is our uh, stern duty that we need to discern it and give the right uh, knowledge going forward to our uh, further lineage. So if you want to make points, you can make a point. Let's, in, let's look into a few points on why we should not eat non-veg. <laughs> first problem here is that we don't see the our fellow uh, animals or our fellow animal kingdom beings that they are also soul in living in that physical body just like we are living as a soul in our physical body due to that lack of perception that is creating an ignorance in us manamu present ee body lo unnamu intha mundu vere body lo unnamu manam enno life ni gadipukunta vacham manaki chaala life lu unnai past life lu manaki anni unnai alage manam we need to have that basic knowledge and understanding that we have come ourselves from animal kingdom. We have evolved ourselves from animal kingdom to this human kingdom. So we had many past lives and this is not only the one lifetime that we are having. There were many past lives and in one of those many past lives we have uh, evolved from animal kingdom to that of human kingdom. So we need to have that knowledge. This lack of knowledge is creating this problem of eating non-veg. And the second most uh, important point here we need to uh, have cognizance upon is that eating non-veg will give us adequate proteins and when you when you eat vegetarian food you will be lacking in proteins and everything so this is also a wrong knowledge which we need to uh, have uh, ponder upon tarvata inkoka moodava ajnanam entante manaki ee bhoomandalam meda bhoomandalam anta kuda kevala manushi kosame undi veeda din kicking migirina jeevulanni manaki and the other thing is that we see this entire planet, this whole Mother Earth or this entire Earth is um, and the sole ruler of this entire Earth is the human being. And we see the other uh, species uh, who are in coexistence with us as slaves or they are doing a servitude for us. That's why we are... Um, uh, doing so much brutality towards them. Nizaniki, Maname, what is slaves of Manam Jivinchali? Manam, what is Savakulagaman Jivinchali? Mana, Mana the Gilkochina, Atuzulagaman, what is sacred in Chali? If Bumandalam of well, Manam King Saitaganaka, Manam, Manam Mandaka, what are the guests from the Gilkochai? So Mana Atuzulaman at least is quality, India or Japerga, Atizi Devo Bhavani. So we need to bring that attitude that the real truth is that we are living in an ecosystem. We are coexisting with each other. If you consider, if a human being consider itself as a king, then we need to see that our fellow species are our guests. And there is a beautiful saying in our um, ancient history that a guest who comes into your house is equal to God. So we need to look up, look at them in that aspect. Manamo, Yarena Chanipoida Pudu, Manitlo, Manam, Mantatalo, or Chanipoida Mantusunam. Chanipoida Pudu, Pentane, Asheridani, Intinichi Baita Bertaru, Asheridan Lopala, Mukulun, Chivilunu, Maridudi, Dudi Bertar, Katan Bertaru. Yenduki Vanijas are a day, Maleva, Asheridani, a door in the Ulchivara, Dani, Dahanam Jesse, Malintikochi, Snanam Jesse, Tarot in Clovasta. Even the Induja are a day, Body operate the soul will put in the bad toxins released just on the and in Mark Shastri and the scientific government prove in the vision. 
So there is another thing we need to ponder upon is that if anyone dies in our family, whether it be anyone or any old age people who dies in our family, what happens if a person dies? We take the dead body, we put the body outside the house, then we take the dead body towards the end of the uh, village or towards the outskirts of the particular town, cremate it. and then we come to the house we have a nice bath and then only we'll do our day to day activities here we need to know that a dead body when a soul leaves that body the cells disintegrate and the body becomes poisonous so we need to understand that it is a similar thing that happens with eating non veg manu emi manam discuss chesina adi science gurinchi manam maatladukuntam kaani asalu aa science ekkada nunchi vachindante mana hrudayam nunchi vachindi mana hrudayame తెలుసుకోవాలి so the heart is the the best laboratory that can exist in this entire creation and we need to have that basic understanding that the heart that we have is it a human heart or is it demonic heart rakshasudu ane word ekkadi nunchindante rakshasudu ane word nunchindi rakshasudu ane word ekkadi nunchindante raktham ane word nunchindi so evaraithe raktanni aaharanga teesukuntaro vallanta rakshasudu ani naaku ardham ayindi so when i started to look at this word rakshasudu which is nothing but demonic or evil entity the source of its origin was from the word raksha rak, rakshasudu so that means that person who drinks or who uh, deals with the blood so then i understood that that's why they are called as rakshasudu blood food is bloody food so evaraithe rakshasudu rakshasudu ga unnaru rakshasudu ga unnaru మనము వాళ్ళందరినీ మనం గమనిస్తూనే ఉన్నాం మన పురాణాలలో yes sir said any food that has its origin or is derived from blood is bloody food and we have uh, all our mythological stories and all our um, traditions that have talked about this aspects of people who are called as rakshasas when they deal with this kind of food a bloody ane word blood ane word nunchi vachindani nenu nammutunnanu I truly believe that the word bloody came from the word blood. So, Maruk sir, under ki nain gurti jastu na. Ni shereeram meda, ni ke matram gauro munna, ni shereeram meda, ni ke matram prema munna. Mere andro shakahar lagta rani. Yavre the inka mamsam dilti naro andro shakahar lagta rani. Nenu asis thuna. So I towards I feel that. i truly believe and i express my um, con- uh, words that if you have due respect compassion towards your physical body then you will transform from being non vegetarian towards vegetarian durudrashtham endante streelu kuda maamsam tintuntaru stree ante mana india lo mana karuna ki pratheeka ga manam cheptunnam manaki ramayanam undi ramayanam lo oka rendu characters ni మన వాల్మీకి చెప్పారు ఒకటి సీత రెండోది సోర్పనక ఏమిటి రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ అంటే ఒకటి రాక్షసి ఇంకొకరు మానవ మానవ జాతి లేదా దేవతగా ఉన్నారు అంటే ఒకరు ఎవరు రాక్షసి అని తింటా మనం చెప్పుకున్నాంగా ఎవరైతే మాంసం తింటారో వాళ్ళంతా స్త్రీలలో ఉన్న సోర్పనక జాతి అని నేను అనుకుంటున్నాను bad the today is in today's society the biggest bad luck and the biggest the bad thing that's happening is that even women are eating non veg and they're not exploring or pondering upon the what type of food they are eating and uh, we have always talked about women as being the most compassionate being and uh, the being of unconditional love and uh, when we go back to our puranas there comes the story of uh, in especially when you pick the story of ramayana you see two aspects there one aspect is this uh, sita and one a uh, character that you see is surpanaka so one is called as demonic and one is called as divine so this determines the type of food or the type of uh, thought processes that they have that determines their qualities enta aashcharyam ante 
ఒక తల్లి ఒక బిడ్డకి వేరొక జంతువుల నుంచి వచ్చిన వాటి వాటి గుండె వాటి గుండెని వాటి లివర్ ని వాటి శరీరాలని వాటి బోన్స్ ని ఈ తల్లి బిడ్డకు పెడుతుంది అలాంటి తల్లి అసలు ఆ మాతృత్వమే కాదు అది ఎందుకంటే వాటికి విష విషాన్ని పెడుతున్నారు వాటికి ఒక బ్యాడ్ కర్మని ఆ శిశువుకి అందిస్తున్నారు వాళ్ళ లైఫ్ లో మోస్ట్ అస్టానిషింగ్ అండ్ సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ దట్ హ్ కమ్ అక్రాస్ ఇస్ దట్ ఎ మదర్ ఫీడింగ్ హర్ బేబీ ద ఫుడ్ దట్ especially that is coming from animals whether it's the liver bones or hearts heart of that particular animal and feeding it to her baby so this is so much uh, very uh, difficult to look at into because there is so much bad karma that the mother itself is giving to the baby karma siddhantam anedi oka goppa law undi manaki india lo india lo ne ga world la earth anta undi kan manaki india lo ekkuga cheppabadutundi karma siddhantanni manu ardham chesukopothe mana jeevithanni ardham chesukolenante lekka but one of the fundamental laws of this universe that you can talk upon is the principle of karma the law of cause and effect which is the essence of spiritual science if you don't understand that concept then you haven't understand anything manaki mana jeevithamlo vache ashanti anta kuda mana jeevithamlo vache dukkhalanni kuda mana gatha karmal nunchi vastunnayi annadi goppa shastriyamaina vishayam ani the biggest um knowledge that one needs to have is that which is the essence of the spiritual science is that all the uh, sadness and all the unhappy all the uh, despair that a person is going through is coming majorly from the aspect of the principle of karma the law of cause and effect so manam karma siddhantanni sariga ardham chesukunte em cheptundi karma siddhantam ante nu em chestavo malli adi reflect avutundi in life lo సో మనిషి తన జీవితంలో ఏమైనా చేసుకోవచ్చు కానీ ఒక వైలెన్స్ మాత్రం చేయకూడదు ఎప్పుడైతే వైలెన్స్ లో మనం పార్ట్ గా ఉంటామో ఆ వైలెన్స్ కు సంబంధించిన ఆ రిఫ్లెక్షన్ మనం లైఫ్ లో ఏదో ఒక రోజు మనం దాన్ని ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది మనమే దాన్ని అనుభవించాల్సి వస్తుంది వ్యక్తిగతంగా సో దన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ కర్మ ఇస్ దట్ వాట్ యు గివ్ అవుట్ యు గెట్ ఇట్ బ్యాక్ అండ్ స్పెషలీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వైలెన్స్ the reflection of violence will definitely come back to you and that basic understanding every person should have that basic understanding towards that alage maamsam tinte edo balam ostundi ani namme tallulandarki nen cheppedi entante manam konni jantulni gamaniste enugu gaani lekapothe gurram gaani itlaanti jantulni gamaniste avanni shaakaharulu gaani jeevistunayi kan chaala balam balavantanga jeevistunna balamga jeevistunayi కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మాంసానికి మన బలానికి సంబంధం లేదు ఒక డెడ్ ఫుడ్ తెస్తే మనకు ఆ డెడ్ ఫుడ్ వల్ల మనం ఏదో బలవంతులు అవుతామనే ఆ మూఢ విశ్వాసం నుంచి మనం బయటకు వచ్చేయాలని తల్లులందరినీ నేను కోరుకుంటున్నాను వన్ మోర్ థింగ్ దట్ వి ఎవ్రీ మదర్ షుడ్ నీడ్ టు హ్యావ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఇస్ దట్ దట్ ఇఫ్ ఐ గివ్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ దెన్ మై బేబీ ఆర్ మై సన్ ఆర్ మై డాటర్ ఇస్ గోన్ హ్యావ్ గుడ్ హెల్త్ అండ్ హ్యావ్ great strength to its physical body but when we see our surrounding nature in our ecosystem that we are existing when we pick up these few animals like elephant or ha- horse you see that they are vegetarian food they don't eat non veg food but still they are healthy they have immense strength elephant is one of the strongest animal that is living on this planet and that having that false knowledge that dead food will give um, strength and health to this physical body something that needs to be eliminated in the thought process నేను నా జర్నీలో ఒక ఒక పిచ్చి ప్రశ్న నేను వింటూ ఉంటాను మొక్కలకు కూడా ప్రాణం ఉంది కదా మొక్కల్ని మనం తింటున్నాం కదా అది ఇది ఒకటే కదా అనే ఒక ఒక క్వశ్చన్ నేను వింటూ ఉంటాను అది నా దృష్టిలో పిచ్చి ప్రశ్న అలా అలాంటి క్వశ్చన్ వేసే వాళ్ళకి నేను మళ్ళీ తిరిగి ఒక క్వశ్చన్ వేస్తాను సో ఇన్ మై జర్నీ వైల్ ఐ వాజ్ స్ప్రెడింగ్ వెజిటేరియనిజం Uh, all through my journey i have come across this one stupid question that i would say that when i speak about vegetarianism people come uh, towards me and they say reverse question me saying that even plants have life so how is it different from killing animals and uh, eating plants so for them i have one reverse question em tante a question evaraithe meer a question vestunnaro mee chethiki nenu oka vegetable isthanu oka jeevinchunna oka jantu isthanu ఒక కత్తిని ఇస్తాను మీ చేతికి ఆ కత్తితో మీరు వెజిటబుల్ ని కట్ చేయగలరా ఆ జంతువుని కట్ చేయగలరా అన్నది మీరే డిసైడ్ అవ్వండి 
So for that person who's coming and asking me this question, I'll to your both the hands, I'll give you two, two things. To one hand, I'll give you a vegetable and to the other hand, I'll give you a live animal. And I'll also give you a knife. So try and see what, what can you cut very easily. Can you cut an animal or can you, can you cut a vegetable? Just try for yourself. So, Mr. Dini, me hrudhaya wane laboratory ki vadili chodan di. Me hrudhaya vegetable ni katche maantun da, jantu ni katche maantun da, ane di me laboratory ni ni chapad. So each of you go inside the laboratory of your heart and see what your intuition, what the right soul is speaking through it. Is it telling to cut a vegetable or is it telling to cut an animal? Ila yinno vishyal manam sarchinch kochu e vegetarianism lo kocheta padigi. So ne ne manta nante dhe niki pustakal pustakal akkar ledu gantar gantar lo speech lo gana akkar ledu manam. First manam chepko gana tega it's mainly very very basic common sense. Manamo Kadpulo Yem Petali, Yem Petabudu. Right food is vegetarian food. So for this, we can keep on talking a lot of subject in regarding to this. And I think that we don't need to have hours and hours of speech or discussion, or you need to read books and books in regards to vegetarianism. It's just a basic common sense that what food needs to be put into your body and what not. That basic understanding towards your physical body and the food needs to be. Uh, something which everyone needs to ponder upon. For example, we have a vegetarian food. We have a jantuni juice. Avi could have gandhi pitta with Tinabu, vegetables pitta with Tinabu, Patik Mansa Megawan. So a Jantuiku on the common sense Manishiki they put up with Manishiki, Elandi Aharam Sheril Petalu, Telini, the Dangaman Mirozu, Tayare Puyam. So when you see that, when you see, when you pick up these animals that are um, uh, herbivorous, especially vegetarian eating animals like cow and goat, you see that when you go and put any non veg kind of food in front of them, they try to smell that food. And they'll see that whether this food is good or good for me or or not. But they just smell that food and they won't eat that food. They only eat vegetarian food. Similarly, when you go to a non-vegetarian eating animal like tiger or lion, if you put vegetarian food in front of it, it will also know, see that it's not right food for me, and it knows what kind of food is right for me. That basic common sense or the common understanding that what food is right for a human body is lacking, and that's the. Um, bad thing that's happening right now. We need to have that understanding. Manaki kuda chinna pudu a sensitivity undi. Chinna pudu manamu mamsan tena mane chepe vallo man parents ki. Kani vallle manaki melliga dhani alvar che sir. When we were young, we also had the same sensitivities that we can't eat or we should not eat non-veg. But it's coming from the generations and it's coming from the family familial system or the type of. Uh, family that we have grown through. So, you have to decide this coach. You have to decide this coach. In my observance and in my belief, there are only two types of religions or two types of caste. One is either non-veg religion or a vegetarian religion. And it's a, either a human caste or a demonic caste. So choice is always ours. You always have that free will and choice. So it determines, so it depends purely on you to which religion and which caste to pick up on. <laughs> Mansan Dindu and Tarpontamandi. Tentomandi non vegetarian of Putin Alan Dwalu, Shaka Harliga Martuna, Isamiolo, Shaka Harliga Putibuda, Mansan Dindu Taru, Walu, Maroksar Miru, Miyaka, Roots in Miratan Jeskorani, then Korbuntanano, Miranta, a non vegetarian Vaipu, Maria Raksha Sahara Vaipu, Arakta Harvai Mirella Kordani, then Korbuntanan. 
there are few people even being born into these families where vegetarianism is their diet born being born into these communities where vegetarian is veg, eating vegetarian food is their diet even they grow out to become and they come out of their family and they start eating non veg food a person like me who was born who was born in a community in a family where non veg was the food when i came into vegetarian food we need to understand that roots and understand the basic essence that why we are doing it we need to move away from eating that demonic or bloody food towards eating right food మనము ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు మన పూర్వీకుల నుంచి ఎన్నో గొప్ప విషయాలు మనం తెచ్చుకున్నాము అలాగే ఎన్నో పరికరాన విషయాలు మనం తెచ్చుకున్నాము ఏ గొప్ప విషయం ఏంటంటే శాకాహారం అనేది గొప్ప విషయం మన పూర్వీకులు మనకు అందించారు సో మళ్ళీ మనం దాన్ని స్పాయిల్ చేస్తున్నాము మరి అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ బ్యాక్ టు హోమ్ లాగా మీరంతా చక్కటి శాకాహారం అవ్వాలని నా కోరిక we have taken up great essence and great wisdom and understanding from our ancestors who have given us right knowledge and in due time of passing there was a lot of um, uh, dilution in that knowledge which became the wrong knowledge so we need to un- get back to our roots become vegetarian and uh, uh, look towards our physical body okay so manam right food ane vishayamlo manam ee shakahara mamsahar ane vishayanni ikkada tho mugiddamu malli tarvata manam konni vishayalu telusukundam తర్వాత రెండో పాయింట్ సో రైట్ ఫుడ్ లో మనకి ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఫ్రెష్ గా మనం ఆహారాన్ని చేసుకుని తినాలి మనం రాత్రిది ఉదయము ఉదయం మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకొక రోజు మనం తింటుంటాము అలా ఎప్పుడు తినకూడదు ఫ్రెష్ గా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ మనం ఫ్రెష్ గా ఉన్నది మనం తింటూ ఉండాలి అది రైట్ ఫుడ్ సో దర్ దర్ ఆర్ మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ టువర్డ్స్ రైట్ ఫుడ్ విచ్ విల్ డిస్కస్ లేటర్ but one more important aspect that i want to tell about eating right food is that eating food that is freshly made and that hours and the duration of the food that need to be ingested with should range between 4 to 5 hours so we usually eat food that is night before and sometimes even 2 days old so that needs to be corrected alage right food lo manam garlic anedi ante vellulli anedi manam mana sharirani paniki raadu మా మనిషికి పనికి రాదు అది మన రజోగుణాన్ని మల్టిప్లై చేస్తుంది మన తమో గుణాన్ని మల్టిప్లై చేస్తుంది అంచేత వెల్లుల్ని మనం మన లైఫ్ నుంచి తీసేయాలి అలాగే మష్రూమ్ అనేది కూడా మనకి అది రైట్ ఫుడ్ కాదు మష్రూమ్ అనేది అటు జంతు సామ్రాజ్యానికి ఇటు వృక్ష సామ్రాజ్యానికి మధ్యలో ఉన్న పదార్థము అందుకని అది కూడా మనం లైఫ్ నుంచి డిలీట్ చేస్తే మనం బాగుంటుంది మన శరీరం మన జీవితం సో ద అదర్ టూ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ దట్ వీ నీ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్ ఈటింగ్ ఆఫ్ గార్లిక్ garlic is poisonous to our physical body it instigates the rajas activity that is hyperactivity or the tamas activity that is laziness in the person and there is another food that we need to understand is that mushroom which is the dead fungus which does not have its cosmic energy or life in it so even that is also not good for our physical body manam ee roju three departments ni maatladukuntunnam okati aaharam rendodi vaaku moododi aalochana ee aaharam lo మొట్టమొదటి మళ్ళీ ఇంకొక సబ్ డివిజన్ గా తీసుకుంటే మొట్టమొదటిది యుక్త ఆహారము యుక్త ఆహారంలో మనం ఉన్నాము రెండో పాయింట్కి వెళ్దాము మితాహారం మితాహారం అంటే ఎంత మనకి అవసరం ఉందో అంతే మనం తినాలి మనకి ఎంత ఆకలి ఉందో అంతే మనం తినాలి చక్కగా కడుపు నిండా తినాలి కానీ పీక వరకు తినకూడదు అది మితాహారం so the second aspect that is second di- sub division under the eating of right food uh, e- that comes under the food intake is mitaharam that is right quantity of food or right amount of food we should have right quantity and right amount of food or st- we should eat stomach full of food but not uh, the food does not should not come at the level of throat we should not engulf food so much so third point is niraharam niraharam ante completely manam fasting lo undadam upavasam lo undadam ఏ సాలిడ్ ఫుడ్ ని మనం తీసుకోకుండా ఒక రోజంతా మనం వాటర్ తో ఉంటే మన శరీరము ఎంత బాగుంటుందో మళ్ళీ అది మన తనని తాను మళ్ళీ రీజనరేట్ చేసుకుంటుంది మన బాడీ అంతా కూడా మనకి ఇండియాలో మన పూర్వం నుంచి చెప్పారు లంఖనం పరమ ఔషధం అని లంఖనం అంటే ఏమిటంటే అది ఉపవాసం సో ద థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫుడ్ ఇన్ టేక్ ఇస్ ఫాస్టింగ్ fasting is very very important we need to bring the aspect of fasting in our day to day life whenever possible so during the time of fasting there should not be no in, there should not be any intake of uh, solid food we should be on water and uh, we should experience that food because during that experience that uh, particular state because during that state during that state there is regeneration activity that happens in your body 
and it is told in our uh, uh, told by our ancestors that lang lankanam is that is fasting is very important for maintaining of our physical body yeah. kanisam manam nelaki okka roju poorthiga manam upavasam unna unte aa migina 29 rojulu manam ye doctor daggiriki ponakkarledu idi na anubhavam so my uh, experience and my understanding is that at least if one day in the 20 in the in a month if you try to put fasting into your day to day activity in your life then there is no necessary to go to any kind of doctor for the rest of your life nenu 21 days nenu experiment cheskunnanu 21 days nenu ye food lekunda only water tho unnanu nenu mana shariraniki food avasaram chaala takkuva i experiment myself on i experimented it on myself that i fasted for 21 days i did not eat any kind of food i was just on water and that realization came to me that uh, the use or the amount of food that is required for our physical body is very very less so ikkada to manaki aaharam ane department ayipoyindi rendu department ki veldamu ikkada nunchi manaki koncham spirituality start avutundi words and department dariki eldam manam so now we are done with the aspect of the food the third department of wellness is speech so here we'll ponder upon the everyday spirituality that is required we talk about words ikkada kuda manaki three points unnai okati yukta bhashanam rendodi mita bhashanam moododi nirbhashanam bhashanam ante maatladam yes so here also we have three points that we need to look into that is yukta bhashanamu that is uh, right speech mita bhashanamu is like the amount of speech or the amount of talk that you do is it over talking or uh, you excessive talking and nira bhashanamu that is silence manaki yukta bhashanamlo man teesukunte eppudu kuda mana note lo nunchi negative words man note lo nunchi eppudu raakodadu alage ఎప్పుడు డిమోటివేట్ చేసే వర్డ్స్ మనం ఎప్పుడు రాకుండా మనం తీసుకోవాలి ఎప్పుడు మోటివేటెడ్ గా మనం ఉండాలి మోటివేట్ చేస్తూ ఉండాలి మనం ఎదుటి వాళ్ళని అలాగే మన నోట్లోంచి ఎప్పుడు కూడా అందరికి శ్రేయస్కరమైన వాకులు మన నోట్లోంచి రావాలి అది యుక్త భాషణం సో ద త్రీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ దట్ యు సీ ఇన్ యుక్త భాషణం ఇస్ దట్ వన్ యు షుడ్ నెవర్ స్పీక్ నెగిటివ్ వర్డ్స్ that is very important and the second one is the whatever the words that you speak it should never be demotivating to you or to the others outside and the third one is the words that you speak should make the other person uh, radiate positivity uh, around other person and also for yourself alage manam mukshanga mana note lo manam jagratha padalsina vishaya words entante eduthu vaallu manam జడ్జిమెంట్ చేస్తుంటాము సో కంప్లైంట్స్ జడ్జిమెంట్స్ మన నోట్లోంచి రాకుండా మనం జాగ్రత్త పడాలి కంప్లైంట్స్ జడ్జిమెంట్స్ వస్తే మన జీవితం అస్తవ్యస్తంగా తయారైపోతుంది మన నోట్లో చెప్పుడు కూడా ఎదుటి వారి పట్ల లేకపోతే ఒక సంఘటనల పట్ల కూడా మనం జడ్జిమెంట్లు కామెంట్స్ ఇవ్వకుండా మనం జాగ్రత్త పడాలి ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద స్పీచ్ దట్ వీ టాక్ ఇన్ ఎవ్రీ డే లైఫ్ ఈస్ హ్యావింగ్ దట్ బేసిక్ అవేర్నెస్ దట్ వీ షుడ్ నాట్ జడ్జ్ అదర్ పర్సన్ ఆర్ కంప్లైంట్ అదర్ పర్సన్ ఆర్ అన్ ఈవెంట్ సో ద బికాస్ వెన్ యూ డూ దాట్ దెన్ ఇట్ క్రియేట్స్ లాట్ ఆఫ్ దిస్ హార్మన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఇక మనం మిత భాషణము రెండో పాయింట్ కి వస్తే ఎంత మనం మాట్లాడాలో అంతే మనం మాట్లాడాలి మాట్లాడడానికి ఎక్కువగా మనం మాట్లాడకుండా ఉండడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి అది మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇదంతా మనకి ఎక్కడో చదివితే రాదు మనకి ఎక్కడో వింటే రాదు మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి మనం ఎలా మాట్లా ఎంత ఎంత మాట్లాడాలనేది మనకి మనం తెలుసుకోవాలి కానీ మనం చూస్తూ ఉంటాం మనుషుల్ని గొప్ప గొప్ప చదువులు చదువుతుంటారు కానీ ఎంత మాట్లాడాలో ఎక్కడ మాట్లాడాలో ఎప్పుడు మాట్లాడాలో ఎలా మాట్లాడాలో ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు వాళ్ళు ద సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ మిత భాషణం సో హియర్ ఇట్ it it uh, it it explains about the right amount of speech the person needs to talk so sometimes uh, we see a lot of people who have higher degrees who have done so much education in their life we don't we see that they don't know what to talk when to talk how to talk and where to talk so this aspect needs to be really rectified and this will come into um, uh, our life through lot of practice we we can't learn this from listening to someone or reading through books we need to practice it every day తర్వాత మూడవ పాయింట్ 
నిర్భాషణం దీన్ని మనం మౌనము అని చెప్పారు ఎలాంటి వర్డ్స్ లేకుండా మనం ఒక రోజు మొత్తం మనం సైలెన్స్ లో ఉండాలి మొదట్లో మనం వన్ అవర్ టూ అవర్స్ సైలెన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి అలా వన్ డే టూ డేస్ అట్లా ప్రాక్టీస్ మనం పెంచుకుంటూ పోవాలి సో ద థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ ద స్పీచ్ ఈస్ నిర్భాషణం దట్ ఈస్ మౌనం ఆర్ సైలెన్స్ సో వి నీడ్ టు బ్రింగ్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ సైలెన్స్ ఇన్ టు అవర్ లైఫ్ అట్లీస్ట్ ఫర్ వన్ డే ఇన్ అ మంత్ and we should start slowly by practicing it for one or two hours in a day depending upon our availability slowly and slowly we can bring up this practice manam maunani manam practice chesthe mana jeevitham mottham chakka padipothundi mana bhautikamaina samasyalu mana manasikamaina samasyalu mana aadhyatmikamaina samasyalu mana sangaparamaina samasyalu anni vaatadutade chakka padipothayi so if we practice if we bring this aspect of practicing silence into our everyday life all our physical issues mental um, uh, issues spiritual issues or community related issues all problems pertaining to all these aspects will automatically be uh, dissolved maniki mana bharata deshamlo tiruvannamalai ane oka pradesham mana vinnamu akkada maniki spoorthiga oka goppa mauni manaku unnaru muni అంటాం మనం మౌనం ప్రాక్టీస్ చేసేవాడిని ముని అంటాము ఆయన పేరు రమణ మహర్షి మనమంతా విని ఉన్నాము ఆయన జీవితం అంతా మౌనంలోనే ఉన్నారు మరి మనం కనీసం వారానికి ఒక రోజైనా మౌనంలో ఉండకపోతే మరి మనం ఏమి భారతీయులము మనం ఏమి జీవితం ఇన్ అవర్ గ్రేట్ కంట్రీ ఇండియా దర్ ఈస్ ఎ స్పేస్ కాల్ ఎస్ తిరుమ తిరువనమలై వేర్ ఎ గ్రేట్ గ్రేట్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ కాల్ రమణ మహర్షి హాస్ వన్స్ లివ్ and he's he has showed himself as an example where he has lived his entire life he practiced maunam and if we are unable to maintain just one day of maunam in or one day of silence in our 30 days of in a month then what is the use of our existence mana jati pita ga manam cheptuntamu mahatma gandhi ji ni aina prati somavaram maunam lo unde varani manam vinnam mari manam enduku manam maunam lo undatledu manam enduku అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా మనం నోటిని యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాము మనం డబ్బుని పొదుపుగా ఖర్చు పెడుతున్నాము మాటల్ని మాత్రం అస్తవ్యస్తంగా ఖర్చు పెడుతున్నాము కాబట్టి మనము మన దృష్టిని డబ్బుని ఎట్లా ఖర్చు పెడుతున్నాము మన వాక్ను కూడా అలాగే ఖర్చు చేయాలని మన యొక్క దృష్టిని మౌనం మీదకి మనం మరల్చాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అవర్ ఫాదర్ ఆఫ్ ది నేషన్ మహాత్మా గాంధీ యూస్ టు ప్రాక్టీస్ సైలెన్స్ ఎవ్రీ మండే యూస్ టు బి ఇన్ సైలెన్స్ ఇన్ ఇస్ ఇన్ వీక్ so why do we excessively misuse our words and keep blabbering around uh, when this nation when the father of nation has given us an example that silence is very important in our life just like we when it comes to money we carefully store the money and use it very very carefully then why don't we use our words um, carefully so i request that we should uh, look into our speech and see the correction needed to be made there మనకి మన జీవితంలో మనకి కష్టాలు తెచ్చి పెట్టేది అంతా ఎప్పుడు అంటే మన మన మాటలే మనకు కష్టాలు తెచ్చి పెట్టాయి ఇట్స్ అవర్ స్పీచ్ దట్ బ్రింగ్స్ డిఫికల్టీస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ కాబట్టి మన మౌనం మీద మన దృష్టిని పెడదాము ఈ నిర్భాషణ అనేది చాలా 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 ముఖ్యమైనది కనీసం ఒక నెలకు ఒక రోజైనా మౌనంలో ఉండాలి నేను 2008 నుండి మరి ఈ సంవత్సరం వరకు కూడా ప్రతి సంవత్సరం నాకు నలభై రోజులు మౌనంలో ఉండడం అలవాటు అలా నేను అంత మౌనంలో ఉన్నా కానీ అప్పుడప్పుడు కొన్ని రాంగ్ వర్డ్స్ మన నోట్లోంచి బయటకు వస్తుంటాయి సో ఇంకెంత ప్రాక్టీస్ అవసరమో ఒకసారి ఆలోచించండి సో కీపింగ్ దట్ అవేర్నెస్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ ది ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ సైలెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ బ్రింగ్ దట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ సైలెన్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ సైలెన్స్ అట్లీస్ట్ వన్ డే ఇన్ అ మంత్ ఐ ఫ్రమ్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టు టిల్ నౌ every year i practice ma- silence for at least 40 days in a year so even after practicing so much sometimes wrong words come out of my mouth so we, so please imagine how much practice and how much awareness and concentration is required and how for us to uh, cut that wrong speech tarvata manam aalochana ne department ki veldamu ikkada malli three points unnai yukta yochana mitha yochana niru yochana right okay manam yes so now we are entering into the third aspect of the wellness that is thoughts that is yukta yochana uh, mita yochana and nir yochana that is having right thoughts a right amount of thoughts and no thoughts right thinking ante mana sariyaina aalochanalu 
ఏంటంటే మళ్ళీ మనల్ని మనం మోటివేట్ చేసుకునే ఆలోచనలు ఎప్పుడు మనం పాజిటివ్ ఆలోచనలతో ఉండాలి పాజిటివ్ థాట్స్ తో మనం ఉండాలి ఎప్పుడైనా కానీ ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నా కానీ ఇంకొక క్షణంలో మనం చచ్చిపోతున్నామన్నా కానీ మన 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 మైండ్ లో మనం పాజిటివ్ మైండ్ థాట్స్ ని మనం ఉంచుకునేంత స్థితికి మనం చేరుకోవాలి సో దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ యుక్త యోచన దట్ ఇస్ రైట్ థింకింగ్ షుడ్ బి ఇన్ దట్ వే దట్ వి షుడ్ ఆల్వేస్ బి సెల్ఫ్ మోటివేటింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ వి షుడ్ ఆల్వేస్ హావ్ పాజిటివ్ థాట్స్ వాట్ ఎవర్ వెన్ ఎవర్ దట్ ఎవర్ ద సిచ్యువేషన్ మే బి even if the situation is like if you are going to die in the next minute still you need to have that self motivation and positive thoughts so we need to reach at that level bhagavad gita lo cheppa vadindi ani manam entu unnamo yad bhavam tad bhavati manam ela aalochistamo mana jeevitham ala jarugutu untundi there is a beautiful phrase, um, phrase in bhagavad gita that says that yad bhavam tad bhavati that is what you think so you become so whatever your thoughts is you become that కాబట్టి ఎప్పుడు మనం ఆ సరైన ఆలోచనలు మన మనసు నిండా పెట్టుకుంటూ ఉండాలి సో వన్ ఆల్వేస్ నీడ్స్ టు హావ్ పాజిటివ్ థాట్స్ అండ్ రైట్ సెల్ఫ్ మోటివేటింగ్ థాట్స్ ఇన్ దేర్ మైండ్ తర్వాత మనం మిత ఆలోచనలు కొద్దాం మనం అనవసరంగా రోజు ఎంతో ఆలోచనలు గొలుసులు గొలుసులుగా మనకు ఆలోచనలు వస్తూనే ఉంటాయి ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అనుకోండి ఆ ఇన్సిడెంట్ ని మనం అక్కడే వదిలిపెట్టాము ఆ ఇన్సిడెంట్ ని మనము మన ఇంటికి తెచ్చుకుంటాము మన బెడ్రూమ్ లో పెట్టుకుంటాము మళ్ళీ మనం ఇంకొక చోటుకి వెళ్తే అక్కడ కూడా తీసుకెళ్తాం ఆ ఇన్సిడెంట్ ని అదంతా మన మైండ్ లోనే ఉంటుంది సో మన మైండ్ లో ఆ ఇన్సిడెంట్ ఎంత వరకు ఉండాలి ఎక్కడ దాన్ని కట్ చేయాలో అక్కడే మనం కట్ చేయడము మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇది మిత యోచన సో మిత ఆలోచన మిత యోచన ఇస్ సంథింగ్ దాట్ ఫర్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ మైండ్ ఇన్ ఎవ్రీ డే మైండ్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో లాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ దెన్ దర్ ఆర్ చైన్ ఆఫ్ థాట్స్ దర్ ఇస్ ట్రైల్ ఆఫ్ థాట్స్ దట్ కీప్ ఆన్ కమింగ్ అండ్ దిస్ లూప్ కీప్స్ ఆన్ హ్యాపెనింగ్ దర్ ఇస్ నో బ్రేకేజ్ ఆన్ దట్ and if at all an incident or a situation happens which is displeasing to us then we keep on that thoughts that pondering we keep on pondering on those thoughts wherever you go you carry those thoughts into your kitchen in your bedroom or wherever whatever place you go that thoughts keep on running in your mind so it's very important that we need to practice to break that chain of thoughts and to make that thoughts less in number and whenever it is uh, happening in that way yeah మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే మన ఇంట్లో మనం ఒక్కరేమే ఉంటున్నాం మన బెడ్రూమ్ లో మనం ఒక్కరేమే ఉన్నాం అనుకుంటున్నాము కానీ మనతో పాటు మన థాట్స్ రూపంలో మన ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా మన బెడ్రూమ్ లోనే పెట్టుకుంటున్నాము విత్ ఆల్వేస్ థింక్ దట్ ఇఫ్ వి ఆర్ అలోన్ ఇన్ అవర్ రూమ్ దెన్ వి ఆల్వేస్ థింక్ దట్ వి ఆర్ ఓన్లీ అలోన్ దేర్ ఇస్ నో అదర్ పర్సన్ ఆర్ నో అదర్ ఎంటిటీ దేర్ బట్ వి నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ దేర్ ఇస్ దిస్ ఎనర్జీ ఫామ్ దట్ ఇస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ అవర్ రూమ్ uh bedroom along with us that is in the form of thoughts we are we are having a whole universe and a whole world that is existing in the form of thoughts kabatti manamu ee mitha aalochanni enta veeraithe anta manam practice chestu eppadikappudu ee aalochana sari enta varaku undali anedi manam ardham chestunna danni ardham ledhu danni cut chesi manam surgery chestu untaru mana mind ki yeah so it's very very important that whenever possible we need to cut down the number of thoughts that we are having we need to practice on it and we need to have the cognizance of the type of thoughts that we are having and has sir said we need to do that surgery whenever it is needed chitta chivari point inga nirvyochana idine manamu dhyanam ani cheptuntam ee aalochana leni sthiti dhyanam dhyanam nirvishyam mana ani cheptaru manam prati roju manam ee aalochana leni sthiti ni manam practice chestu undali 24 gantalu unnai కనీసం రెండు గంటలు మనం ఏ ఆలోచన లేని స్థితిలో మనం ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ ది థాట్ ఇన్ ది డివిజన్ ఆఫ్ థాట్ ఇస్ నిర్యోచన దట్ ఇస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ధ్యానం ద స్టేట్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ సో ఇన్ దిస్ స్టేట్ వి నీడ్ టు బి అట్ లీస్ట్ ఇన్ ఎ గివెన్ డే ఇఫ్ దర్ ఆర్ 24 ఫోర్ అవర్స్ అట్ లీస్ట్ వి నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ టూ అవర్స్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ టు బి ఇన్ దిస్ స్టేట్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ లో చెప్పుకున్నాము నో ఫుడ్ అది మొదటి లంఘనం తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ లో చెప్పుకున్నాము నో వర్డ్స్ మౌనము అది సెకండ్ లంఘనము థర్డ్ డిపార్ట్మెంట్ లో చెప్పుకున్నాము మనము నిర్యోచన ధ్యానము అది మూడో లంఘనము అప్పుడు లంఘనం పరమ ఔషధం అవుతుంది ఆ మూడు డిపార్ట్మెంట్ లోను మనము ఈ ఏమి లేనితనాన్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే అప్పుడు అది రియల్ మెడిసిన్ అయిపోతుంది the next is the aspect of speech that is no speech being in silence and then the aspect of uh, nirochana that is a third department that is uh, being in a state of meditation then when we practice all these things then it be, will become a divine elixir and will be in that beautiful state of bliss 
ఇవే స్పిరిచువల్ ట్యాబ్లెట్స్ these are all nothing but spiritual tablets mana dr jige garu chestuna prayatnam anta ide ekkada manaki wellness undi ante manaki ee mana lokale manaki wellness undi ani teliye cheppede spiritual tablets adi jige garu chese prayatnam anta adi dr jige is really working towards this aspect only so when we talk about wellness we need to see that the wellness is inside us only so that is the work that dr jige is doing towards aina so ఇదంతా ప్రపంచానికి అందించడం కోసం మరి ఆయన చేసిన ఆ ఎంబీబీఎస్ ఆ డిగ్రీని కూడా ఆయన పక్కన పెట్టి గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా నేను పాస్ట్ ట్వల్ థర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఆయన చూస్తున్నాను నేను ఆయన ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు దీనికోసం మరి మనందరం కూడా ఆయనకి ఆయన చెప్పిన మార్గంలో మనం వెళ్తే మనం ఏ ట్యాబ్లెట్ యూజ్ చేయకుండా మన జీవితాన్ని మనం ఆరోగ్యవంతంగా చేసుకోవచ్చు శారీరకంగా మానసికంగా మరి అన్ని రకాలుగా మనం ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చు i have been seeing dr gk since 30 years sir even after studying his mbbs he's put his medical practice aside and he's taken up this beautiful um, aspect of spiritual tablets and is spreading it across the society and is working so hard for it so if we follow this all all these uh, aspects of spiritual tablets then we can bring wellness in all our physical mental intellectual and also spiritual well being prapanchamanta kuda manaki future lo ఈ కెమికల్స్ తో ఉన్న ఈ మెడిసిన్స్ అన్ని పోతాయి ఏదైతే ఈ స్పిరిచువల్ ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయో ఇట్లాంటివన్నీ మనకి ప్రపంచం అంతా వెళ్ళిపోతాయి అందరూ కూడా ఈ ఈ స్పిరిచువల్ ట్యాబ్లెట్స్ తో హ్యాపీగా ఉంటారు డాక్టర్ జీకే గారి ద్వారా ద హోల్ వరల్డ్ ఇన్ ద కమింగ్ ఫ్యూచర్ విల్ డెఫినెట్లీ మూవ్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ కెమికల్ బేస్డ్ మెడిసిన్ అండ్ విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ ది స్పిరిచువల్ బేస్డ్ మెడిసిన్ దట్ ఇస్ స్పిరిచువల్ ట్యాబ్లెట్స్ విత్ ది Uh, tremendous work of what Dr. G.K. sir is doing. Yeah. So, this day, we are all about our spiritual tablets team, and Dr. G.K. Gaur. This day, we are all about our participants. 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 Thank you so much. the sir is expre- 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 expressing his deepest gratitude to the whole team of spiritual tablets the us team and deepest gratitude to all the participants who very patiently listened to the translation and to also what sir has said thank you so much sir for giving me the opportunity for the translation and for the great work you are doing deeply thank humbled alage ee platform ki nannu ikkada teesukochi initiation teesukunna ashok mainani gariki na pratyeka dhanyavadalu thank you sir thank you so much thank you srinivas gar thank you for uh, coming and sharing your valuable wisdom uh, uh, and uh, your work that what you are doing towards this uh, spreading across the vegetarianism and it's not only just the vegetarianism but you talked about a beautiful things that what we are talking uh, in a day to day basis about the food and about the vakshetram which is the words that what we spell and that's what we are saying that in peckor with your words and the third thing is uh, thoughts so with the meditation and all that stuff so thank you thank you very much sri nivas garu for uh, bringing that whole wisdom to all the masters here to listen to you thank you so uh, we'll open the uh, uh, floor for the questions masters and uh, uh, whoever uh, uh, wants to have a question clarified with sri nivas garu on any of these that whatever he has been taught from the last one hour so uh, please please come forward and uh, raise your hand so that we actually rowley madam is going to go one by one to clarify your doubts thank you Yeah, Vindya Madam, please unmute yourself and go ahead. Thank you. Thank you, Srinivas Garu. And thank you, Ravli Ma'am, for wonderful translation too. Telugu lo chapna, Ravli Ma'am? Yeah, yeah, Ma'am. I'm speaking Telugu, yeah. Thank you, Srinivas Garu. Yanta chakka ka chapper, optimal diet. Yadu yeah. meem nechukundali, meru chala bhaaga chapper. నేను ఇప్పుడు వరకు ఇన్న వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఐ మీన్ ఎందుకు తిన అట్లా వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఎందుకు తినకూడదు 
చాలా సార్లు విన్నాము కానీ మీరు చెప్పినంత క్లారిటీ నాకు ఇదివరకు మీరు జనాలు ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉంటారు ప్లాంట్ ని చంపితే అది పాపం కాదా అని మీరు చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో ఇట్స్ వేరే వాళ్ళకి చెప్పడానికి కూడా మాకు మీరు చెప్పింది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ నేను కూడా వన్ ఇయర్ ఇది జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి వన్ ఇయర్ నుంచి మానేశాను కానీ వాట్ ఎక్కువ నాకు అనిపించింది మీరు మదర్ గురించి చెప్పింది చాలా నాకు హార్ట్ కి టచ్ అయింది నేను నాది మార్చుకున్నాను మా పిల్లలది ఇంకా మార్చలేకపోతున్నాను కానీ మీరు చెప్పినప్పటి నుంచి ఇంకా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ప్రయత్నించాలి అని చెప్పి ట్రై సో థ్యాంక్ యూ ఐ థింక్ అన్నిటికీ మూలము ఇంట్లో పేరెంట్స్ మెయిన్లీ మదర్ సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ మీ జ్ఞానం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ మిగతాది కూడా అన్ని చాలా బాగా చెప్పారు మౌనం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అండ్ మనం వర్డ్స్ ఎలా మాట్లాడతాము ఎంత ఫోకస్ ఉండాలి వాటి మీద థ్యాంక్ యూ సో మా అందరి తరఫున మీకు చాలా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ Yes, Rini, sir. Can you unmute yourself? Thank you very much, sir. Uh, I really appreciate the wisdom, but I really appreciate the light. Voice, voice is breaking. Rini, Rini, your voice is breaking. we can't uh, uh, clearly hear your uh, question srini yeah i have read somewhere in the ayurveda uh, that uh, rishis and munis used to eat nandeshwarya after drinking the yagas so sir is asking a question that somewhere he heard in he have read somewhere or heard somewhere in vedas where someone was telling that rushis and munis used to eat non veg after performing yagnas so yagna jesaka ipudu vedas lo ikkada chadavaru anta rushis munis atla in tinnaru ani adi enta varaki inga అదే మేడం నేను ఆ పాయింట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మన పూర్వీకుల నుంచి మనం కొన్ని సరైన విషయాలు తెలుసుకున్నాము కొన్ని సరికాని విషయాలు తెలుసుకున్నామని సో అట్లాంటి విషయం ఇది కూడా సరికాని విషయాల్లో ఇది ఒకటి సో ఏ యజ్ఞము ఏ యాగము మా మనకి నచ్చికేతుడి స్టోరీ ఒకటి ఉంది ఆ నచ్చికేతుడు వాళ్ళ ఫాదర్ ఆ బలిస్తుంటే ఆయన చిన్న పిల్లాడు దాన్ని స్టాప్ చేస్తాడు అన్నమాట సో మనం వాటిని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోవాలి కానీ ఏదో తిన్నారు అన్న పాయింట్స్ నే మనం తీసుకుని ఉంటాము అది రాంగ్ అన్నమాట నచ్చికే స్టోరీ తీసుకోండి ఆయన కూడా యజ్ఞం చేశాడు వాళ్ళ ఫాదర్ యజ్ఞం చేస్తున్నప్పుడు బలిస్తుంటే ఆయన స్టాప్ చేశాడు దాన్ని సో ఆ పాయింట్ మనం తీసుకోవాలి సో సార్ సార్ ఇస్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్ సార్ ఇస్ టెలింగ్ దట్ సి వి హావ్ టేకెన్ బోత్ రైట్ నాలెడ్జ్ అండ్ డైల్యూటెడ్ అండ్ పొల్యూటెడ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ రాంగ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీస్ యాన్సెస్టర్స్ so if you can uh, ponder upon this story also where there is a uh, story of a great master called nachiket where uh, his father while doing yagna was trying to give sacrifice to the animal now this so young boy went towards his father and said that is wrong you should not do that so we can also look into this story also so we need to discern what is right and what is wrong okay we have to use our discretion in for the practices yes uh, yes sir i think i understood that we need to use our discernment to see what practices are right and wrong as you said in your sentence yes sir thank you srini yes parma yeah permission sir namaste shinos karo you done a wonderful <laughs> job not, i was wondering or many people were wondering probably about vegetarianism vegetarianism how much is going to talk whereas now in the one hour it is about life itself we have spoken from the ancient wisdom <laughs> guru parampara one yes what has been taught to us at the humanity 
can you hear me? Yes, yes sir, we yes, can sir. hear. Okay, okay. Uh, just now what he said, uh, Najiketa, I remember the story, you know. Uh, not only what Adi Shankara said, when Adi Shankara was born, 1200 years back, all this Vamachara was happening after Srinivas question, I think. You know, people used to do sacrifice and all that. So, which is not really needed. That is the lowest kind of worship only it was done. That's why he changed all those things. Kumbhaka, Bhut Kumbhaka, you know, the big uh, <laughs> vegetable we cut and keep whenever we do puja, etc. And putting kumkum in that. So, representing that. So, symbolically, we can do that. So, no himsa to be done. <laughs> Adi Shankara, 1200 years back itself, he has uh, taught us. And also about uh, the Nachiketa story was telling us his father was uh, then giving dana of the cows to the brahmins but all the cows were so thin and uh, ill-fed they were all almost like sick then son asked him why you are giving all this what is the use if you don't give a healthy cows <laughs> then what is the point of giving uh, offering to others dana this is not dana so, as a small boy yeah, so his father became angry then he told him okay i'll give you also dana then that is how I will send you to Yama. He really went to Yama. He reached Yama Loga then. That is how his story, how he became great. Three days he waited for Yama. Yama was on a round like doctors going for rounds, you know. Then he waited three nights. Then he learned three things from there. Then Yama himself was surprised. How a young boy can be there uh, waiting for me for three days. He thought Yama is a Dharma Raja. Then he got a lesson. That is how he, this boy became so famous. He asked ultimate the three varas boons he asked. And the last one was, I want to know by knowing which I know everything like that. How to attain salvation like that. See, some wonderful things. People like young people like Acharya Srinivas, you know. It is a real joy to see spreading the joy from the ancient wisdom. So... A little bit if we listen and abhyasa, practice, see how the world can be so wonderful. And yuktahara viharasya, there is that one sloka is sufficient if you really contemplate and practice it. I am not a born uh, in me, but in young, younger days, bachelor days, you know, temptation, people all call for parties, eating, etc. There was temptation for a few times, but afterwards I learned, no, no, no. See, as he rightly said, think of the animals. See, almost all the animals, except few, they are all vegetarians. We use horsepower, horsepower, right, for every engine. What is it? What is the horse is eating? Just the grass. <laughs> and elephant, just the grass. Nothing else. How strong they are. Do we need? And another thing, even cooking. See the smell in a house. In the entire surrounding, when my ground floor, somebody is cooking envy, I cannot even breathe sitting in my house. See the how we fall sick. And even vegetarians, these days, unfortunately, they cook like a non-vegetarian, frying, frying, frying. That is again, Bhagavad Gita, go there. What is the Yukta Ahara, as he said? Sattvic food. Even vegetarianism, not only simply telling for outsiders, you have to cook in the right way. Many things need not be cooked. We don't have to put even salt for cooking. So about food itself, we can talk for hours together. But he has given the gist of uh, the entire uh, life itself from the ancient wisdom. But please, friends, please bear this in mind and contemplate on what he said. And practice. Practice, practice, practice. You see, I've been practicing little bit only. With that itself, I am so happy and so vibrant. I feel <laughs> for the last uh, 25, 30 years. After 50 only, I started really living my life. Understanding all these things. Until 50, like other people, I was also exposed to the commercial world being in bank. So kindly practice what is explained now. A little bit and see the wonderful things can happen to us. Thank you, Srinivas, for coming to us and sharing your wonderful wisdom. Be blessed. Be blessed. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah, Manisha, ma'am. Yeah. Uh, Namaskar, all masters, and thanks to everyone. And now, thanks for wonderful uh, information. Uh, sir, please uh, suggest me what is your opinion about dairy product? Milk, curd. What do you think about it? What is that, madam? 
శ్రీనివాస్ గారు తను అడుగుతుంది మిల్క్ డైరీ ప్రోడక్ట్స్ గురించి కొంచెం మీ ఒపీనియన్ చెప్పగలుగుతారా ఏ కాంటెక్స్ లో చూడాలి అని నేను పర్సనల్ గా మనకి పూర్వం నుంచి కూడా ఈ ఏదైతే డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ ఉన్నాయో అవి మన ఇంట్లో యానిమల్స్ కానీ మన వాళ్ళు చూస్తుంటారు సో మన ఇండియన్ కల్చర్ లో ఎప్పుడు కూడా యానిమల్స్ ని హింసించి వాటి నుంచి మనం ఏదో ఏదో తీసుకోవడం అనేది బేసిక్ కల్చర్ లేదు కానీ ఈ డైరీ సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత వాటిని పర్టికులర్ గా వాటిని ఒక మిషన్స్ కింద చూసి తీసుకోవడం అనేది అది యాక్సెప్ట్ చేయలేము అలా అని మనం యానిమల్ ఆ డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ మన దగ్గర వాటికి మనకి ఒక ఒక రిలేషన్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఎందుకంటే స్పిరిచువల్ గా చూస్తే ఆ డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ ఫ్యూచర్ లో అవి హ్యూమన్ కింగ్డమ్ లోకి వస్తాయి ఎప్పుడైతే హ్యూమన్ కింగ్డమ్ లోకి ఒక సోల్ రావాలో దానికి ఆ హ్యూమన్ టచ్ అనేది అవసరం సో అందుకోసమే మనకు ఆ సాధు జంతువులు అంటాం వాటిని మనం ఆ సాధు జంతువులన్నీ మనతో పాటు ఉండి నెక్స్ట్ లైఫ్ లో అవి హ్యూమన్ కింగ్డమ్ లోకి వచ్చి మనుషులుగా జీవితాన్ని తీసుకుంటాయి సో ఇది చాలా డీప్ సబ్జెక్ట్ అది మనం ఒక రకంగా ఆలోచిస్తే ఆ వాటిని ఏదో మనం వాటి నుంచి మనం తీసుకుంటున్నాము అనుకుంటాము కానీ వాటి నుంచి మనం తీసుకోవడం ఎప్పుడు తప్పు కాదు కానీ అల్లే ఆ ఏ లెవెల్లో తీసుకుంటున్నాం మనము ఇప్పుడు మనం మన ఫాదర్ దగ్గర నుంచి మన మదర్ దగ్గర నుంచి మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళ అన్ని పొందుతుంటాం మనం కానీ ఏ రకంగా మనం వాటిని పొందుతున్నాం అనేది పాయింట్ ఇక్కడ కాబట్టి ఎట్లాంటి వైలెన్స్ లేకుండా మనం దాన్ని ఆ వాటి దగ్గర నుంచి మనం రిక్వెస్ట్ చేసి మనం తీసుకుంటే అది ఓకే యాక్సెప్టెడ్ అలాగే మనకి వెంకటేశ్వర స్వామి చరిత్రలో కూడా ఒక పాయింట్ ఉంది ఆయన పుట్టలో కూర్చొని ధ్యానం చేస్తుంటే ఒక ఆవు వెళ్ళి ఆయనకి పాలిస్తుంది సో ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్లు కూడా మనకి ఎన్నో ఉన్నాయి కాబట్టి మన ఇండియన్ కల్చర్లో ఆ మనం పాడి పశు పంట అన్నారు మన వాళ్ళు పాడి అంటే ఇదే సో దాన్ని మనం ఎట్లా దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటాము ఎట్లా మిస్యూజ్ చేసుకుంటాం అన్నది మన చేతుల్లోనే ఉంది సో ఫైనల్ గా చెప్పేది ఏంటంటే ఆ డైరీ ఇండస్ట్రీ డైరీ ఇండస్ట్రీ అనేది రాంగు మనం జంతువుల నుంచి అవి ఉపయోగించుకోవడం అనేది సరైనదే కానీ అది ఎలా ఏ రకంగా ఉపయోగించుకుంటామో అనేది ఇంపార్టెంట్ So, yeah. sir is telling that in our um, uh, history or in our tradition, we have always seen these animals, especially a uh, cow or a buffalo that gives milk. We have always domesticated those animals. There was a type of spiritual connection and a relationship between these animals. And we always take to whatever is necessary for us and uh, uh, nothing more in excess. And that relation always existed. But in today's day and time, the consumption or the market that you see the type of dairy farms and the domestication and the industry that which it is working on with all the hormonal injections and everything we need to ponder upon that are we taking in excess and how where we are taking it are we using violence while taking it and sir also is telling that you know when these domesticated animals uh, in the coming lifetimes they transfer into human kingdom they the spoor will uh, evolve into human kingdom they will they will be born as human uh, in the coming lifetime so this is a very deep subject so for them that human touch is very required for that uh, transition of kingdom to happen so these are all very important that we need to see that what type of uh, uh, product that we are taking how is it being uh, gathered and uh, what uh, are uh, is it going through some kind of violence and everything that all needs to be taken care of thank you thank you <clears throat> సో గుడ్ మార్నింగ్ మాస్టర్స్ శ్రీనివాస్ గారు చాలా బాగా చెప్పారు మీరు స్పెషల్ ఒక మదర్ గురించి మాత్రం బాగా చెప్పారు కాకపోతే మాకు ఆ టైమ్ లో ఎవరు నాలెడ్జ్ ఇవ్వలేదు బట్ చాలా యూఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ గిల్ట్ అబౌట్ ఇట్ కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు చిల్డ్రన్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ తిన్న తర్వాత వాళ్ళకి చెప్తే కూడా వాళ్ళకు ఒకసారి ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ ఫర్ దెమ్ టు లెసన్ అయితే వాళ్ళకి ఏమైనా షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయా ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్ మీద మేడం ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు అసలు పాయింట్ వన్ పర్సన్ కూడా గిల్టీ ఫీల్ అవ్వద్దు ఎందుకంటే అది గతం పాస్ట్ ఈజ్ పాస్ట్ సో అది ఎప్పుడు ఉండకూడదు మనకి మన లైఫ్ లో ఎప్పుడు కూడా మనకి గిల్టీనెస్ దేని మీద ఉండకూడదు మన లైఫ్ లో 
చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రెండోది మీరు చేయవలసిన ప్రయత్నం మీరు చేయండి దీని మీద గూగుల్ లో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది దీని మీద మనం సర్చ్ చేస్తే చాలా ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి యూట్యూబ్ లో సో చాలా కంటెంట్ అవైలబిలిటీ ఉంది మీరు ఒకసారి సర్చ్ చేసి చూడండి మీరు వాళ్ళు వాళ్ళు మీరు మీరు తినకపోయినా మీరేం ఫోర్స్ చేయొద్దు వాళ్ళని మీరు చెప్ప చెప్పాల్సి చెప్తూ ఉండండి వాళ్ళకి వాళ్ళకి వదిలిపెట్టేయండి డెసిషన్ చెప్తూ కూడా ఫైనల్ డెసిషన్ వాళ్ళకి వదిలిపెట్టేయాలి అది మంచి అయినా చెడైనా కానీ యా నాన్ వెజిటే సో అడిగేది ఏంటండి ఇవాళ రోజుల్లో పెళ్లికి వెళ్ళనివ్వండి లేకపోతే వ్రతాలకి వెళ్ళనివ్వండి చాలా మంది వెజిటేరియన్ అండ్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ సర్వ్ చేస్తున్నారు దాని గురించి మీరు ఎట్లా ఫీల్ అవుతారు చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సార్ నాకు ఈ రోజు యాక్చువల్లీ ఒక ఫంక్షన్ ఉంది ఈ రోజు నిన్న నిన్న ఈవినింగ్ ఒక ఫంక్షన్ ఉంది నిన్న నిన్న అదేంటంటే నిన్న మార్నింగ్ సారీ అదేంటంటే మా బావ మరిది వాళ్ళ పాపది అన్నప్రాసం అన్నమాట సో అన్నప్రాసంలో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అక్కడ అందరినీ పిలిచి నాన్ వెజ్ వాళ్ళు పెడుతున్నారు అందుకని నేను ఆ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళలేదు మనము దాని శుభకార్యము అంటాము శుభకార్యం ఎక్కడ కూడా కోడి శవాలతో మేక శవాలతో చేసుకోరని నా ఒపీనియన్ కాబట్టి ఏ శుభకార్యమైనా శుభం అనే చోట అశుభం ఎక్కడ వస్తుంది సో మనం అక్కడ నాన్ వెజ్ పెడుతున్నామంటే ఇట్స్ నాట్ శుభకార్య సో ఇది కూడా వెరీ ఫండమెంటల్ పాయింట్ మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఈ వ్రతాలు కానీ నోములు కానీ దేనికి కూడా అలాగే యోగి వేమన ఒక పోయం చెప్పారు ఈ యానిమల్ సాక్రిఫైస్ గురించి సాక్రిఫైస్ గురించి ఒక పోయం చెప్పారు అనమాట అది దొమ్మ మాయ కొరకు అమ్మ వారికి వేట లిమ్మ తండ్రి ఇదేమి లిమ్మ తెగులు అమ్మ వారి పేరు అందరూ తినుటక విశ్వదాభిరామ వినర వేమ అని చెప్పారు మనకు మన ముఖ్యంగా తెలుగు వాళ్ళందరికీ వేమన బాగా పరిచయము ఆయన చెప్పిన ట్రూత్ ఇది మనము ఏదో కోరిక తీరడం కోసము ఆ జంతువుని చంపుతుంటాము కానీ అమ్మవారి పేరు చెప్పి మనం దాన్ని తినడానికి మనం చంపుతున్నాము అది ఎంత మాత్రం సరికానిదని ఆయన ఆ పోయం ద్వారా వెరీ క్లియర్ గా చెప్పారు కాబట్టి ఏ వ్రతాలున్నా కానీ ఎందుకు మనం ఏ టెంపుల్లోనే మనం మాంసం పెడుతున్నామా పెట్టట్లేదు కదా మనం మనం వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్లో పెడుతున్నామా తిరుపతి కొండ పైన మాంసం ఉందా మరి మన ఇంట్లో మాంసం ఎందుకు ఉంటుంది తిరుపతి కొండకి మనం ఇంటికి ఏమిటి డిఫరెన్స్ తిరుపతి కొండ ఎంత గొప్పదో మన ఇంట్లో కూడా అంతే గొప్పది గృహస్థ ఆశ్రమం అన్నారు గృహస్థ ఆశ్రమంలో ఎట్లా మనం మాంసం పెడతాం సో దట్స్ ఇట్ సార్ మేడం క్యాన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ లవలీ మేడం సార్ దేర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ దట్ వాస్ ఆస్డ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ హియర్ సో ఫర్ దట్ సర్ సర్ ఇట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ బికాస్ సర్ టుడే వాస్ సపోజ్ టు గో in the morning to his brother in law's function uh, where his daughter was getting annaprasana that is uh, a function that is done to an, uh, in the child so there they were serving non veg food so even being the brother in law sir has decided that i won't go to the function because when we call it as good celebration and you cut the animals and you give them as a feast then that is never a good celebration so whatever religious activities that we are performing we need to be very cautious of what type of food and everything that is very important to be brought into cognizance it's always a choice and sir has beautifully talked about one vemana shloka uh, which uh, sorry i can't repeat it but the essence was it that it is our desire for killing animals we are doing this all just by the name of putting the name of god and godly activities to that but when you go or dissect to it you see that it is our desire or our um, uh, uh, what do you say uh, Uh, conditioning that we have been brought into for killing animals and sir says that when you go to temples like tirupati and everywhere you don't eat non veg you be very uh, cautious and very um, diligently you go to that temple and you follow all uh, rules for that you don't eat non veg there so what is the difference between a temple uh, like tirupati and what is the difference between uh, home even home is also a temple so one needs to take cognizance of all these things and see what and what we are doing with uh, uh, this kind of food it's always a choice the choice is always yours
ఓకే ద సెకండ్ క్వశ్చన్ శ్రీనివాస్ గారు ఈజ్ మనం నాన్ వెజిటేరియన్ తిన్నందువల్ల వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ వస్తుంది అన్న మిత్ అనే దానికి ఇప్పుడు ఏ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తింటే మనకి అది రీప్లేస్ అవుతుంది విటమిన్స్ పరంగా లేకపోతే ఈ మెడికల్ పరంగా నాకు అంత విజిటబుల్ నాలెడ్జ్ లేదు నాకు కానీ నేను గమనించేది ఏంటంటే మనకి సప్త వర్ణాలతో కూడిన వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి సప్త వర్ణాలతో కూడిన వెజిటేబుల్స్ అన్ని కూడా మన బాడీకి అవసరం అందుకే అట్లా నేచర్ క్రియేట్ చేసి పెట్టింది అనమాట క్రియేషన్ అట్లా జరిగింది మనం క్యారెట్ తీసుకుంటే ఒక కలర్ లో ఉంటుంది క్యాప్సికం తీసుకుంటే ఒకటి ఒక్కొక్క వెజిటబుల్ దగ్గర ఒక్కొక్కటి ఉంది అందుకే వాటిని వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు వాటిని క్రియేట్ చేసిన ఆ క్రియేటర్ ఎందుకు క్రియేట్ చేశారు అంటే దానికోసమే క్రియేట్ చేశారు సో ఒక్కొక్క వెజిటబుల్ ఆ సూర్యుడి దగ్గర నుంచి లేకపోతే ఈ ఓవరాల్ నేచర్ నుంచి కొంత ఎనర్జీ తీసుకుని ఒక మీడియం గా నుండి మనకి ఇస్తున్నాయి అనమాట అంచేత ఈ విటమిన్స్ అన్ని ఏ అది బీ ట్వెల్వ్ కానివ్వండి లేకపోతే బీ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ కానివ్వండి ఏ ఏదైనా నెంబర్ పెట్టుకోవచ్చు మనం ఇవన్నీ మనకి అన్ని వస్తాయి అన్నిటి నుంచి సో మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ఆమె ఇందాక చెప్పాను కదా మనకి త్రీ పాయింట్స్ ఆ త్రీ పాయింట్స్ ని మనం సరిగ్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలు అలాగే ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఈ వెజిటబుల్స్ లో మనం ఈ రా వెజిటబుల్స్ తినాలి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అవసరం లేదు మన వెజిటబుల్స్ ని చక్కగా కుక్ చేసుకుని వాటిని ఎంత టేస్ట్ గా మనం కుక్ చేసుకోగలమో అంత టేస్ట్ గా మనం కుక్ చేసుకుని కాన్షియస్ గా కుక్ చేసుకోవాలి మన మన మైండ్ మొత్తం అక్కడే పెట్టి మనం కుక్ చేసుకుంటే మనకి విటమిన్స్ కావాలా ప్రోటీన్స్ కావాలా లేకపోతే ఏం కావాలి మన శరీరానికి ఏం కావాలో అన్ని వస్తాయి సో టూ మచ్ టూ బ్యాడ్ అన్నారు కాబట్టి మనం ఎక్కువ టూ మచ్ గా మనం థింక్ చేయకుండా వెరీ సింపుల్ గా మనం తీసుకోవాలి అన్నింటినీ కూడా ఎస్ మేడం సార్ క్వశ్చన్ సార్ సెట్ దట్ యూ నో ద నేచర్ హాస్ గివెన్ అస్ ఫుడ్ ఇన్ సెవెన్ బిబ్జిఆర్ కలర్స్ యూ సీ దట్ యూ ఫైండ్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫుడ్ ఇన్ దీస్ సెవెన్ బిబ్జిఆర్ కలర్స్ విచ్ టేక్స్ ద a beautiful sunlight and gives that cosmic energy through that so we need to uh, move away from that myth that we don't get uh, enough vitamin b12s and everything we need to see that having conscious cooking and take and having a tasty food is very important too much of thinking also will di- dissect our thought what um, our thought process and uh, uh, will question everything so eating raw vegetables or soaked or sprouts or anything something like that even that is also not necessary enjoy the food tasty food that you can make it from vegetarian um, vegetables that are available but consciously cooking it is the essence that will give all the required nutrients and everything because everything is coming from sunlight so yeah so one other question srinivas garu uh, there are few temples like kaligat in calcutta అక్కడ యానిమల్ సాక్రిఫైసెస్ జరుగుతాయి ఈజ్ ఎ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ద టెంపుల్ అంటే వాళ్ళు అక్కడ యానిమల్స్ ని బలి చేస్తున్నారు ఆ ప్రాక్టీస్ అక్కడ ఉంది ఆ టెంపుల్ లో లైక్ వైజ్ ఇన్ పెద్దమ్మ టెంపుల్ ఇన్ హైదరాబాద్ దే ఆల్సో డూ ద సేమ్ థింగ్ సో దాని గురించి మీ కామెంట్స్ ఎస్ సార్ సో కొన్ని టెంపుల్స్ లో మనకి ఈ బలి అనేది నడుస్తూ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీశైలంలో కూడా ఒక ఆవుని బలి ఇచ్చేవారని నేను విన్నాను అప్పుడు దాన్ని మాతా మాణికేశ్వరి అని మనకి ఇక్కడ ఉన్నారు తెలంగాణలో ఆవిడ లైఫ్ అంతా కూడా ఏ ఫుడ్ తీసుకోకుండా ఉన్నారు చాలా మంది తెలుసు మాతా మాణికేశ్వరి ఆవిడ అప్పుడు శ్రీశైలం టెంపుల్లో ఫైట్ చేసి ఆ బలిని ఆవిడ ఆపడం జరిగింది అనమాట సో నేను ఇందాక ఫస్ట్ చెప్పినట్టు మన పూర్వీకుల నుంచి కొన్ని సరి అయిన వచ్చాయి సరికాని వచ్చాయి సో ఆ సరికాని విషయాల్లో ఇది కూడా ఒకనొక విషయము మనం ఎప్పుడైతే అమ్మ అనే ఓడి ఉందో సార్ అన్నారు పెద్దమ్మ టెంపుల్ అని సో ఎక్కడైతే అమ్మ అనే ఓడి ఉందో అక్కడ అది ఆ బలి ఇవ్వడం అనే క్వశ్చన్ ఏ లేదు అసలు సో అది అది ఎవరో తీసుకొచ్చారు ఆ కల్చర్ ని ఆ బ్యాడ్ కల్చర్ ని సో దాన్ని మళ్ళీ మనం మార్చుకోవాలి సో మార్చుకోవాలంటే మీరు మనం అంతా కలిస్తే అది అవుతుంది సో మళ్ళీ రైట్ పర్సన్స్ ఆ టెంపుల్ ట్రస్టీస్ గా వచ్చినప్పుడు ఆ లేకపోతే ఆ ఉన్న పర్సన్స్ కి ఆ నాలెడ్జ్ వచ్చినప్పుడు అది మళ్ళీ చేంజ్ అవుతుంది సో దానికోసం మనం వెయిట్ చేద్దాం Yeah. So, so I said that uh, there is this when there is a question in the chat where at few temples the sacrifices of the animal practices happen. So, sir said that uh, these uh, Mata Manik, Manikeshwari, sir, I missed that part. Chandra, sir, if you can. 
yes madam mata mani kishore ma yeah so mata mani kishore yeah so sir said that as we have taken up both the uh, right culture and bad culture and all this polluted culture from our ancestral lineage we need to see that uh, the persons that are maintaining the temple if they need to have they need to bring that cognizance and right people should come outside and bring this uh, uh, aspect of not killing uh, animals into the society we need to change it and uh, we it's uh, starting from us so yeah somewhere the change needs to be happen but uh, it's something that's wrong that has been come from somewhere uh, in between the cultural practices yeah but it's not right because the word peddamma in that temple de depicts the mother and at mother there is no sacrifice of animals yeah <laughs> namaste to all uh, actually uh, when i went to ahobilam i was so shocked to see that animals are struggling to uh, you know get loose and they were sacrificed and uh, secondly trucks full of chicken and hens you know they are partly killed and they are taken away in the trucks and they are just struggling you know it my heart bleeds bleeds you know when i see that and even in the butcher shop you see so many i won't say skeleton but they are all hanging so i don't know the logic behind it and shrinivas garu chaala thanks me ki inta clear ga cheppar ne eppudu ila ee vishayam nenu iskonu kani ivall nenu undalakapoyanu ahobilam vellapu na kaallu chetlu uniki poyay annamata ante humanity ledu asalu hrudayam dravinchi poyind annamata shops flip nunchi vellalenu annamata na kaallu chetlu unukta adu pelthe vaallu champetappudu vaallu anta ghoranga champutu unte arustu unte nu అక్కడ నిలబడి కొని వాళ్ళు కూడా ఎలా కొంటున్నారు అన్నది నాకు ఆశ్చర్యం చేస్తుంది మనం మనుషులవి మన సంస్కారాలు అవన్నీ చూసేటప్పటికి ఇదంతా నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది చూసి ఇంకేం చెప్పలేను థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ yes yes srinivas murthy garu can you unmute uh, yourself yeah 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 thank you uh, greetings to each and everyone here my question is that uh, we are talking about vegetarianism and i am a vegetarian pure uh, a specific question is regarding this ahimsa we are not supposed to trouble a human being or even a living being so animal is a living being so by milking the cow are we not giving pain to that yes that's right is it ahimsa or is it vegetarianism what is that thank you yeah srinivas garu uh, srinivas murthy gar question adugutunnaru nenu vegetarian ne kaani naaku oka question undi about ahimsa ante manam violence animals ki anu pakkana human beings ki a species ki choopiyaddu కానీ మిల్కింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కౌని అది అహింస కాదా అని అడుగుతుంది అది ఆల్రెడీ నేను ఇందాక చెప్పాను కదా మేడం కొంచెం అది కొద్దిగా స్పిరిచువల్ గా డీప్ సబ్జెక్ట్ అది ఎలా అయితే ఎప్పుడైతే వాటిని డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ అంటాం సో ఆ డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ మనం ఎట్లయితే ఇప్పుడు మన ఇంట్లో బ్రదర్స్ దగ్గర సిస్టర్స్ దగ్గర మనం ఎట్లయితే కొన్ని బెనిఫిట్స్ మనం షేర్ చేసుకుంటుంటాము అట్లాగే అలా వచ్చిన కల్చర్ అది కానీ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీగా మారిన తర్వాత దాని రూపురేఖలు మారిపోయాయి అనమాట Yeah. Yeah. yeah, I understood, but still I am not convinced because at the same time, we are taking out uh, the benefit of the cough there. So that's again one more ahimsa for that because we are making it to become, you know, we are not providing the right milk to that food. So are we not grabbing the food of a cough? సో శ్రీనివాస్ గారు యాజ్ ఆచార్య గారు చెప్పారు ఇంతకు ముందు డొమెస్టికేషన్ ఉన్నప్పుడు కాఫ్ కి మిల్క్ ఇచ్చాక మిగిలింది దే యూస్ టు టేక్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లైక్ జస్ట్ లైక్ యాజ్ అ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ దెర్ వాజ్ ఎ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది యానిమల్స్ బట్ నౌ విత్ ద డొమెస్టికేషన్ అండ్ ద ఇండస్ట్రీ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ద వాట్ యూస్ ఏ డొమెస్టికేషన్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ నౌ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ వైలెన్స్ యా దట్స్ వాట్ సర్ సెట్ నాట్ డొమెస్టికేషన్ this industrialization yeah, industrial industrial sorry yeah so animal at this point of time should we consume milk or not is a big question now is a debatable question 
సో శ్రీనివాస్ గారు ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ టైమ్ లో మిల్క్ కన్సంప్షన్ చేయాలా వద్దా పెద్ద డిబేటబుల్ క్వశ్చన్ ఏమంటారు బికాస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ నాట్ ఆఫ్ డొమెస్టికేషన్ నో ఇట్ నో మోర్ ఏ డొమెస్టికేషన్ చేయకొని చేయకొని మేడం యా నో నో దట్ ద పాయింట్ యా ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ అనేది రాంగ్ అది ఎప్పుడు రాంగ్ యా ఏ ప్రెసిడెంట్ టైమ్ లో we are all consuming the packet uh, which comes from a dairy and that also is yes. very you know it's not a pure uh, cow's milk it's all mixed with other things adulteration is that happening yes. so that is the point there yes okay. you can get uh, actually if you can get the milk directly from a farm they do not uh, they see the ones that don't use any machinery to extract milk So that, that kind of a milk supplier, if you have, probably I don't see anything wrong. Like uh, we have a milk supplier. When <clears throat> he brings only 50% of the produce, he leaves, he says 50%, I have to give it to my calves at home. So only 50% is what I give. That too, when the milk is in abundance, he says, otherwise uh, he says i'm sorry i'm not bringing any milk today so if we have that kind of suppliers probably i don't see anything wrong but otherwise uh, i agree with what shrinivas uh, said and and also uh, yeah um, parmeshan uh, chandramudali sir and shrinivas sir shrinivas murthy garu in this modernization today you are having so many alternatives that is been available so we don't need to actually go for the dairy milk you can see almond milk you may you can see soya milk you can see coconut milk and there is so many other milks that is already been available plant based milks so <laughs> people are going to start using that then uh, automatically you can be away from this industrialization of the uh, uh, dairy that what has been happened and uh, how you are actually looking into and those people has alternatives nowadays so maybe you can actually look into those alternatives and you can see that what is the best that is suitable for you to replace your dairy with those plant based dairies thank you now since uh, my childhood i don't consume milk milk products until now yeah. you know it's not i mean it's just a generally question to create an awareness no, no, that is, that is because under rahim sir it, it you know i yeah. it, it stuck yeah. to me to ask yeah. that question yeah absolutely sir but for for consumption because that is what i am doing uh, right now from the last few months so i moved away from that uh, for some reason actually i moved away from this dairy, dairy uh, plan uh, to plant based milks yeah thank you for that question srinivas sir thank you and oh yeah srinivas mukher can you please unmute Srinivas Muthikar, you are saying something. Can you please unmute? Yeah, I wanted to get connected. You want, we lost you, sir. Yeah, I wanted to get connected with Akila Bandari uh, regarding oh, Anila. Anila. Anila Bandari. Anila, yeah. Anila, Anila. Yeah. Uh, can you please type your sure. number? Yeah, yeah, can you please type your number, sir? Sure. From sure. the chat. Yeah, yeah thank sure. You. Thank you. so masters anyone uh, is wishing to ask a question uh, and to get the answers from srinivas garu yeah masters yeah ashish ji you, you raised the question and do you want to talk okay <laughs> okay okay yes masters it was wonderful discussion thank you srinivas garu so much for chaala wisdom icharu chaala understanding vachindi we were very happy for coming and giving lot of wisdom to us and great work that you are doing deeply humble the gratitude for you sir thank you thank you madam thank you thank you for your beautiful translation i hope i did some justice <laughs> to no, your words very, great very, words very very beautiful translation thank you thank you thank you thank you sir ashok ashok
Thank you, Srinivas Garu. Thank you for uh, coming and sharing. And also, Masters uh, and uh, Sar graciously agreed uh, to uh, come forward and to provide a lot of wisdom in the coming uh, days. And uh, we are actually uh, starting in uh, programs that we are going to air in our uh, YouTube channel very soon um, on a, a weekly once basis coming forward from March. And uh, he is actually going to contribute a lot for this Western society uh, for them to understand about this vegetarianism. And, and also we are adding that uh, as part of that vegetarianism is cooking. So, um, so we, are, we are trying to bring that uh, in the next uh, uh, month and which we are going to air those programs on every uh, one day and a week uh, going forward. So for that, uh, he graciously agreed to contribute a uh, lot of uh, things and we are going to bring a lot of other masters to actually share their wisdom uh, related to this vegetarianism. Thank you, Srinivas, sir. Thank you very much with your uh, wisdom sharing and uh, all of that stuff. Sir, Chandra, sir, Chandra Modali, sir, are you there still? Okay. Permission, sir, you wanted to give a closing comment and we can close. He also left. Okay. Uh, Thank you. Yeah, okay, Raul Yama, close yes, sir. Yes, sir, yeah. Yeah, thank you, as I said, uh, it was great discussion on vegetarianism, very, very important topic. Uh, one thing which struck me is that, you know, with so much intellect, with so much invention and scientific, uh, uh, what do you say, things that are happening right now, we are in this, what do you say, modern cities and all this high-tech AI and everything. When it comes down to physical body, no one has a basic knowledge of what to eat. <laughs> We get confused, even the doctors also. We were not even taught about the uh, food or uh, aspects of food in our medical medical field. So, irrespective of doctors, are also very ignorant in this particular aspect. And this is something which is very excellently, beautifully told by Acharya Srinivas Garu because right now, many athletes and many great movie stars, everyone is turning into vegan, whether it's Bollywood or Hollywood or you take it anywhere. So that uh, concise, that uh, transition is happening in the society and really very happy to such great master who is doing so much in his life for bringing that vegetarianism and that aspect. Yeah, just that awareness needs to be brought upon because I was also a non veg eater and uh, yeah, so I come into vegetarian and uh, yeah, so thank you. Thank you so much. So masters will meet again tomorrow with uh, permission and so wonderful. Yeah, sir. Permission, sir. Nothing. You are what you eat. That's the only sentence I want to say. <laughs> yes, you are you my question. Know. Once you understand mm -hmm. that concept, nobody will think of non-vegetarian. <laughs> yes. yeah. Thank you. Thank you all. <laughs> yeah. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank yeah. Thank you all. And uh, we are going to close the session for today. And have a great day and have a good night. And see you all tomorrow again at the same time and we are going to have a beautiful uh, uh, wisdom classes and uh, meditation sharing uh, from tomorrow again by permission sir and the, the fourth week is going to start and uh, it's a great moment and everyone who has been attending every day just pack your back and uh, feel yourself that is great that what you are actually <laughs> the knowledge from all these uh, uh, weeks and so patiently coming and hearing and taking the knowledge and thank you thank you very much and we will see that uh, we are going to uh, move into the uh, next week with uh, great things. Vardhaniyaka, do you have anything to say before we close? No, nothing. Thank you, Srinivaskar. Thank you very much. Especially Mother Sridhi, Chala Baad Chepper, right? So, being vegetarian, I don't know if I eat a lot of protein food, I don't know if I eat a lot of protein food. Vegetarian is very important. After that, understanding to me, I have to say that I have to say that I have to say that I have to say that. So, we are repeatedly telling them now. Because once the adults are going to go, they are going to taste it and they are going to go to the society, they are going to go to the friend circle. So, at that time, you have to say solutions. Especially for the teenagers and youngsters. Who are used to non ways after going to hostels and outside? Suggestions, madam. 
ఒక అబ్బాయి అయితే కనుక ఒక వెజిటేరియన్ అమ్మాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చేయండి అమ్మాయి అయితే కనుక ఒక వెజిటేరియన్ అబ్బాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చేయండి సో వాళ్ళు వాళ్ళు ఇద్దరు పడతారు మనకు సంబంధం లేదు బెస్ట్ చెప్తా ఉండండి ఇంకా వాళ్ళు వాళ్ళు ఇష్టం అది అడ్డాలలో బిడ్డడు కానీ గడ్డం వచ్చాక బిడ్డడు కాదు కదా థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా బాగా చెప్పారండి శ్రీదేవి మ్యామ్ మీ గురించి రెఫర్ చేసినప్పుడు మేము అస్ వీఆర్ సో ఎక్సైటెడ్ అనమాట మీ గురించి వెజిటేరియన్ మీద స్పీచ్ వినడానికి సో మ్యామ్ ఎందుకు ఎట్లా సజెస్ట్ చేశారో మీ స్పీచ్ ఈ రోజు విన్నాక మాకు అర్థమైంది ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద ఎసెన్స్ విచ్ యూ గేవ్ అస్ చాలా రైట్ నాలెడ్జ్ రైట్ టైమ్ లో వెజిటేరియన్స్ మారే ప్రాసెస్ లో వాళ్ళకి రైట్ గా ఇటువంటి గైడెన్స్ ఉన్నప్పుడు దే కెన్ స్టిక్ టు దట్ నేను వెజిటేరియన్ కానీ బికాస్ ఆఫ్ అదర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఐ యూజ్ టు కుక్ నాన్ వెజ్ సో ఈ రోజు మీరు స్పీచ్ విన్న తర్వాత అట్లీస్ట్ ఐ టుక్ ఎ డెసిషన్ సో ఐ విల్ నాట్ కుక్ అండ్ ఐ వోంట్ సర్వ్ ఇన్ మై హౌస్ నాన్ వెజిటేరియన్ దట్ ఈస్ ద డెసిషన్ ఐ టుక్ టుడే నేను పుట్టింది వచ్చేసింది నా పుట్టుకకి అర్థం వచ్చేసింది ఈ రోజు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ excellent uh, srinivas garu uh, thank you very much for coming and we will see we we, on, we wanted to come uh, uh, we want you to come more and more often to our programs and give uh, more and more uh, shed more and more knowledge to our uh, uh, listeners and uh, participants here so uh, definitely we are going to drive that uh, uh, the way that okay thank you With that said thank you yeah thank you srinivas garu thank you very much